Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc là euh, c'est mercredi, donc midi, euh, les enfants euh, sont rentrés des activités, donc on va faire une recette qui est ultra rapide, et donc euh, j'ai vu que vous avez beaucoup beaucoup aimé euh, la vidéo des cuissons tout en un, donc là je vais vous montrer une autre cuisson tout en un, euh, donc on va faire du riz, donc là j'ai préparé euh, 30 grammes de riz dans des petits euh, ramequins comme ça en aluminium, et donc là je vais venir mettre, donc j'ai mis mon riz, parce qu'on va le cuire au vin romain, et donc là je vais ajouter de l'eau, donc j'ai mis 30 grammes, entre 30 et 35 grammes de, de riz. Euh, je vais mettre de l'eau. Donc on va mettre 50 grammes d'eau. Voilà, 50 grammes d'eau à peu près. Et on va mettre une petite pincée de sel. Donc là, je vais faire ça avec les 4 ramequins. Donc, hop, je remets ma balle à ça, 0. Je mets 50 grammes d'eau. Et je mets du sel et je réserve comme ça, je passe à la suite. Donc voilà, le riz, je l'ai mis de côté. Et là, je vais faire mon dessert. Donc je vais faire également des fondants au chocolat, mais c'est une autre recette. Donc je vous montre tout, tout ça en vidéo. Donc là, j'ai préparé mon chocolat. Donc je vais le mettre dans mon bol. Donc 100 g de chocolat à pâtisser. Peu importe la marque, il n'y a pas d'importance. Et donc là, on va venir mixer 5 secondes vitesse 5. Donc voilà, j'ai mixé mon chocolat. Donc moi, j'ai dû mettre un peu plus de temps. J'ai dû mettre 10 secondes, euh, même vitesse 6. Après, ça dépend également du chocolat s'il est, euh, 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 est difficile à râper. Donc une fois que vous avez cette poudre-là, c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le beurre. Donc on va ajouter 40 grammes de beurre. Donc pourquoi on mixe le chocolat C'est pour faciliter en fait... Euh, pour, euh, pour faire fondre le chocolat, il va fondre plus rapidement. Et donc là, on va mettre à fondre. Donc on va mettre 2 minutes à 70 degrés. Donc vitesse 1. Donc là, en attendant, j'ai pris mes ramequins et je vais venir les beurrer. Comme ça, une fois que la préparation sera terminée, on va venir les mettre dans le ramequin. Donc voilà, le chocolat est fondu. Voilà, donc là on va venir ajouter les restes, le reste des ingrédients. Donc je vais venir ajouter deux œufs entiers. Donc toujours ne pas euh, casser les œufs sur le bol du thermomix, parce que la balance est en dessous. Donc je vais m'aider du gobelet doseur. Donc je vais casser mes œufs, je vais mettre dans le gobelet doseur. Voilà, comme ça, ça me permet, si une coquille, euh, bah, ça sera plus facile de retirer ici que là-bas. Et là, je vais venir incorporer à mon chocolat. Donc là, j'ai mis mes œufs. Je vais ajouter mon sucre. Donc, on va mettre 30 grammes de sucre. Hop, voilà. Et on va mettre la farine. Donc, pour les fondants, il y a toujours... Très peu de farine. Hop. Donc 20 grammes de farine. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer le bol et on va mélanger le tout. Donc 20 secondes. Vitesse 4. Donc voilà, donc je prends mes ramequins que j'ai beurré. Donc j'ai mis un peu de farine également pour pas que ça accroche. Et on va venir mettre la préparation directement dans les ramequins. Donc là, on va mettre la préparation dans les ramequins directement. Donc voilà, j'ai rempli mes ramequins. Donc on les a remplis euh, un quart. Donc j'en ai fait quatre. Et donc là, je vais les filmer parce qu'ils vont cuire au varoma. Donc le film, on m'a demandé sur la recette précédente pourquoi on mettait du film. Donc déjà de une, c'est pour bah, accélérer la cuisson au vapeur. Et la deuxième chose, c'est également pour pas que le chocolat prenne... En fait, les gâteaux au chocolat prennent l'odeur de ce qu'on va préparer euh, euh, dans, le, dans le thermomix. Comme on fait une cuisson à plusieurs étages, il y aura d'autres aliments. Et c'est pour pas venir euh, avoir l'odeur euh, directement sur vos gâteaux. Donc voilà, donc je vais les filmer et je vais mettre mon bol à nettoyer, donc j'ai mis de l'eau et une goutte de liquide vaisselle 
Et là, je vais mettre, comme d'habitude, le mode nettoyage. Donc, voilà. Donc là, les filles, donc j'ai mis euh, 400 grammes de viande hachée. On va faire des boulettes de viande hachée euh, pour accompagner le riz. Donc, je vais mettre un œuf. Donc, je vais mettre de la chapelure. Après, si vous avez du pain rassis, vous le faites tremper dans du lait. Et euh, c'est encore mieux. Là, j'en avais pas. Donc, je vais mettre un peu de chapelure. Donc, ça, c'est pour que les boules, les petites boulettes tiennent bien. Et on va mettre sel poivre. Donc là, je mets sel poivre. Et on va venir mixer la viande. 10 secondes, vitesse 5. Donc on obtient notre farce pour les boulettes. Donc on va venir euh, huiler le plateau du vin romain. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc je reprends mon vin romain. Donc là j'ai mis mes ramequins au chocolat. Je mets mon plateau. Et là je vais mettre un peu d'huile pour pas que ça accroche. Et donc là je vais venir huiler mon plateau. Donc, si vous n'avez pas de pinceau, ça, c'est un pinceau à pâtisserie. Mais si vous n'en avez pas, vous faites avec du sopalin. Hein. Hop. Voilà, donc, je huile bien le plateau. Et là, on va faire les boulettes. Pareil, ce que je vous conseille, c'est de bien huiler vos mains pour former les petites boules de viande. Donc, j'ai huilé mes mains et là, je vais prendre en fait la farce dans mon bol que je vais venir tout simplement bouler et je les dispose sur mon plateau. Donc là, moi, j'ai fait 400 grammes de viande hachée. Euh, après, ça dépend ce que, ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre 200 grammes, c'est possible. Donc là, les filles, je vous montre. En fait, j'ai ajouté deux œufs filmé dans le varoma donc comme ça on aura des œufs cuits durs donc pour venir ajouter à notre préparation donc ça peut également par exemple servir pour une entrée avec des œufs durs une salade et, euh, et des tomates donc là on aurait fait l'entrée le plat et le dessert par exemple donc voilà et là j'ai mon plateau avec mon riz et mes boulettes de viande donc là le varoma est prêt donc il n'y a plus de place on a tout utilisé on a tout optimisé et euh, là, on va faire la sauce tomate euh, pour, euh, bah, pour accompagner le riz. Donc, voilà les filles. Donc là, faire la sauce tomate, j'ai rincé mon bol. Donc là, les filles qui ont deux bols, bah, franchement, c'est juste magnifique. Euh, donc, je vais mettre mon oignon. Donc, pareil, on mixe à force. C'est tout le temps la même chose. 5 secondes, vitesse 5. Avec notre spatule, on va venir racler pour bien mettre l'oignon dans le fond du bol. Je vais ajouter à ma sauce tomate un poivron. Donc, je vais mettre un poivron rouge. Et on va mettre de l'huile d'olive. Donc, on va faire rissoler tout ça donc sans le gobelet doseur. Donc, je vais mettre à rissoler 4 minutes à 120 degrés. Vitesse 1, sens inverse. Donc, par contre, c'est vitesse cuillère. Je me suis trompée. Donc, c'est 4 minutes, 120 degrés, vitesse cuillère, sens inverse. Donc, voilà. Les oignons et les poivrons ont rissolé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de l'eau. Donc là, j'ajoute de l'eau pour la sauce. Je 
je t'en note. 300, 350. On va ajouter des tomates concassées. Donc moi, je prends celle-ci. C'est juste les meilleures. Que de la tomate. On va mettre du sel, du poivre. Donc, je vais mettre une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de gingembre en poudre. Et du coup, je vais ajouter également de la coriandre. Un petit peu de coriandre. Donc, moi, je l'avais congelée. Hop. Donc, après, là, vous la personnalisez comme vous avez l'habitude de, de faire pour votre sauce tomate. Hein. C'est selon vos goûts et vos envies. Et donc là, on va mettre en place le varoma. Donc, je reprends mon varoma, les filles. Donc, en bas, on a les ramequins de chocolat, les fondants de chocolat et les œufs. Donc, j'en ai mis deux. Je vous prends deux. Et donc là, j'ai mon riz et mes boulettes de viande hachée. Par contre, si vous voulez faire la même chose avec du riz, du poisson, euh, c'est possible. Vous pouvez faire, en fait, vous faites comme vous avez envie. Pareil, au niveau des desserts, il y a d'autres desserts au varoma qui sont possibles. On aurait pu mettre des ramequins, euh, je sais pas moi, avec euh, un crumble aux pommes ou euh, un cheesecake. Donc voilà, moi j'aime bien avoir un dessert au chocolat. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce dessert-là. Donc là, je mets en place mon Varoma. Et donc là, on va mettre à cuire donc 25 minutes. Donc température Varoma. Donc voilà les filles, les 25 minutes sont terminées. Hop, on va dresser. Je vous montre. C'est cuit. Donc là, je vais dresser directement mon plat. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, je vais dresser l'assiette. Donc là, j'ai retourné le ramequin, le premier ramequin de riz. Hop, je tape juste dessus et regardez. Hop là. En plus, on a une belle présentation. Donc là, on ne voit pas très bien parce qu'on a le reflet du support. Et je vais faire ça avec les autres. Donc là, hop, je retourne. Je tape deux secondes dessus. Et voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis mes boulettes, mon riz. Donc là j'ai ma sauce tomate au poivron. Donc je vais déposer de la sauce tomate sur mon riz. Donc, on peut remettre aussi sur les boulettes. Donc là, j'ai ajouté les œufs durs. J'avais mis deux œufs durs dans le, dans le varoma. Donc, je les ai épluchés. Et hop, on peut rajouter ici de la sauce avec les poivrons. Et voilà. Donc là, le plat est prêt. Et là, je vais dresser le dessert. Donc, voilà, les filles, le plat complet. Donc, les boulettes de viande, le riz, les œufs durs, la sauce tomate au poivron. Et bien sûr, pour finir sur une touche sucrée, le dessert. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Il est juste magnifique. Donc, voilà, les filles. Donc, si vous aimez la vidéo, je vous invite... À, euh, à vous abonner déjà et à liker euh, pour que je puisse vous proposer encore plus de vidéos donc voilà